সন্ধ্যা হয়ে আসছে প্রায় তবুও একটা রঙিন ঘুরি একা একা আকাশে উঠছে ঘুড়িটা ওড়াচ্ছে তমাল নামের এক কিশোর তমাল তখনও জানে না এই ঘুড়িটা কি বিপদ বয়ে আনছে তার জন্য মাত্র কয়েকদিন আগে তমালের বাবা শ্যামলচন্দ্র রায় কালীগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কালীগঞ্জে বদলি হয়ে এসেছেন এই নতুন জায়গায় এখনো কারো সাথে তমালের তেমন বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি তাই স্কুল মাঠে ঘুরি উড়িয়ে তমাল একা একা সময় কাটায় হঠাৎ কোনো কারণ ছাড়াই তমালের ঘুড়িটার সুতো ছিঁড়ে যায় হুট করে এভাবে আচমকা সুতো ছিঁড়ে যাওয়ায় একটু অবাক হলেও পরক্ষণে কাটা ঘুড়ির পিছু পিছু ছুটতে থাকে সে যে কোনো উপায়ে ঘুড়িটা তার ধরতেই হবে হাওয়ায় ভেসে ভেসে ঘুড়িটা গ্রামের পাশের জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে তমালো দিক বিদিক শূন্য হয়ে সেদিকেই ছুট লাগায় তমাল খেয়ালি করে না ঘুড়ির পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে কখন যেন সে গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে তমাল জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলে চারদিকে অন্য জন্তুদের ডাকা ডাকিতে ভয় পেয়ে যায় সে কারো কোনো সারা না পেয়ে তমাল আবার হাঁটতে শুরু করে এমন সময় সে খেয়াল করে একটা গাছের উঁচু ডালে তার ঘুড়িটা আটকে আছে তমাল ভয় ভুলে গিয়ে খুশি হয়ে ওঠে নাটাইটা নিচে রেখে তমাল কাছে উঠবার জন্য এগিয়ে যায় তখনও সে জানে না কে অপেক্ষা করছে সেখানে এদিকে অনেক রাত হয়ে গেল তমাল বাসায় না ফেরায় চারদিকে সরগোল পড়ে যায় তমালের মা ঘরের ভেতর কান্নাকাটি শুরু করে ওগো রাত দশটা বাজে আমার ছেলে তো এখনো ফিরল না কিছু একটা করো এলাকার সবাই তো খুঁজে বেড়াচ্ছে ওকে একটু ধৈর্য ধরো আমার বিশ্বাস তোমালের কিচ্ছু হয়নি আজকে রাতের মধ্যেই ওকে খুঁজে পাওয়া যাবে তুমি চলে এলে কেন বাসায় নতুন জায়গা অন্যরা কি ভালো করে খুঁজবে আমার তমালকে হাত মুখ ধুয়ে আমি আবার বের হচ্ছি যেভাবেই হোক আমার ছেলেকে খুঁজে আনবো আমি এমন সময় বিপদ শব্দে দরজা ধাক্কা দেয় কারা যায় কান্তি দরজা খুলে দেখেন দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে চেহারাই ভয় স্যার 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 কি হয়েছে আমার তমাল কই পাওয়া গেছে আমার তমালকে ছেলে দুটো 
পরস্পরের দিকে একবার চোখাচোখি করে বলে স্যার তোমালকে পাওয়া গেছে স্যার কিন্তু কিন্তু কি কিন্তু কোথায় ও তোমরা এইভাবে হাঁপাচ্ছ কেন তরুণ দুজন যা দেখে এসেছে তা জানায় শ্যামল বাবুকে সেই দুই তরুণ জঙ্গলের মধ্যে টর্চ জেলে তমালকে খুঁজছে এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করতে করতে তারা সেই বিদ্ঘুটে গাছটার সামনে এসে পড়ে দেখে গাছের ডাল থেকে তমাল উল্টো হয়ে ঝুলছে চোখ দুটো বন্ধ তমালকে এইভাবে দেখে তারা দুজন ঘাবড়ে যায় এমন সময় গাছের পেছন থেকে অট্টহাসি শুনতে পায় তারা দেখে সারের ছেলেকে খুঁজতে এসেছিস ছেলে দুটোর কাছ থেকে সবকিছু জানতে পেরে ভয়ে ও আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়েন শ্যামল বাবু জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মশাল হাতে বেশ বড় সড় একটা দল হেঁটে যাচ্ছে দলটাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আগের দুই তরুণ তাদের ঠিক সামনেই একজন জটাধারী তান্ত্রিক কমন্ডুলো হাতে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন সবার শেষে স্থানীয় শিক্ষক আশিস বাবুর পাশাপাশি তমালের বাবা শ্যামল কান্তি হেঁটে চলেছেন চিন্তাকৃষ্টভাবে শ্যামল কান্তি জানতেন না এখানে এসে তিনি যে বাড়িটায় উঠেছেন সেটা আদপে একটা অভিশপ্ত বাড়ি এই ভয়ঙ্কর পিশাচটা তার দলবল নিয়ে এই বাড়িটাতেই থাকত শ্যামল বাবুর স্ত্রী মা জ্যান্তকালীর ছবি টাঙানোর কারণে বাড়িটা ছাড়তে হয় তাদের সবাইকে আর এতেই সে খেপে গিয়ে শ্যামল বাবুর ছেলে তমালকে আটকে ফেলে আশিস বাবু আমার খুব ভয় করছে আমার তমালকে সুস্থ ফিরে পাব তো আমি আপনি চিন্তাই করবেন না স্যার তান্ত্রিক কৈবল্যনাথ কামরূপ কামাখ্যা থেকে চব্বিশ বছরের সাধনা করে এসেছেন তাছাড়া এই পিশাসটাকে আগেও কাবু করেছেন উনি আপনি নিশ্চিত তো ওই পিশাসটার কাছ থেকে আমার ছেলেকে উনি উদ্ধার করতে পারবেন শেষে যদি ইতে বিপরীত কিছু হয়ে যায় আপনি এই এলাকায় নতুন এসেছেন তাই বাবা কৈবল্যনাথ সম্পর্কে কিচ্ছু জানেন না মি একজন সিদ্ধ পুরুষ আর তাছাড়া মা মহাকালীর একনিষ্ঠ উপাসক উনি আপনি একদম চিন্তা করবেন না আমি কথা দিচ্ছি যদি আমি আমার ছেলেটাকে ফিরে পাই তবে কালকেই ওই অভিশপ্ত বাড়ি ছেড়ে দিব আমি আপনার কিচ্ছু ছাড়তে হবে না দেখেন না কিভাবে শয়তান ভূতটাকে সায়স্তা করেন উনি হাঁটতে হাঁটতে সবাই একসময় কাস্টার সামনে এসে হাজির হয় কাস্টার কাছাকাছি এসে ছেলে দুটো গাছটা দেখিয়ে দেয় সবাইকে এটাই সেই গাছ এই গাছের ডাল থেকেই উল্টো হয়ে ঝুলতে দেখেছি সারের ছেলে তমালকে 
ओम भोलेनाथ जय मां काली जय मां तारा এমন সময় গাছটার পেছন থেকে তমাল বের হয়ে আসে ওই তো ওই তো আমার তমাল তমাল বাবা আমার আমার তমালের খুব কষ্ট হচ্ছে তান্ত্রিক বাবা কিছু একটা করেন জয় মা কালী জয় মা তারা এটা তোর ছেলে না এটা সেই পিশাচটা ওর গায়ের গন্ধ পাচ্ছি আমি আমি এর আগেও একবার এই অঞ্চল থেকে তাড়িয়েছি তারপরেও তুই ফিরে এসেছিস এবার তোর রক্ষে নেই আর তোকে এবার ঘুরিয়ে ছাই করব আমি তোর তন্ত্র মন্ত্রে আর কোন কাজ হবে না সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ মা কালী ছাড়া এখন আর কারো সাধ্য নেই আমাকে তান্ত্রিক কৈবল্যনাথ তার ঘর থেকে জল ছিটাতে শুরু করে জল ছিটানো মাত্র ধোঁয়া উঠতে থাকে গাছের গোড়া থেকে কিন্তু বিশ্বাসটার কিছু হয় না এতে কথার কোন উত্তর না দিয়ে তান্ত্রিক জল ছিটিয়ে যেতে থাকে কিন্তু ছিটাতে ছিটাতে সব জল শেষ হয়ে যায় তবু বিশ্বাসটার কিছু হয় না সাথে সাথে এবার তান্ত্রিক হেসে ওঠে তান্ত্রিক কৈবল্যনাথ তার ঝুলি থেকে একটা খর্গ বের করেন তিনি খর্গটা ছুঁড়ে মারেন বিশ্বাসটার দিকে খর্গটা ঘুরতে ঘুরতে বিশ্বাসটার মুন্ডু দুই ভাগ করে দেয় এমন সময় সুস্থ স্বাভাবিক তমাল বের হয়ে আসে গাছের আড়াল থেকে বাবা তমাল আমার তমাল বাবা আমার বুকে আয় অশ্রু সজল চোখে শ্যামল কান্তি জড়িয়ে ধরেন তমালকে <laughs> 